ako Momshi. In today's video, pag-uusapan natin kung paano kumita online sa Fiverr kahit quarantine. So, kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button, at hit na rin yung notification bell mm, para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in... Now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga first time lang, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job, online freelancing at buhay ng isang home base mom! In today's video, like what I said earlier, pag-uusapan po natin yung mga... Ano nga ba? A few moments later. In today's video, like what I said earlier, pag-uusapan po natin kung paano kumita online sa Fiverr kahit quarantine. Marami tayong mga kababayan ang nawalan ng trabaho at pagkakitaan. So, karamihan ay nawalan ng uh, or nagsarado yung kanila mga business. And, although lagi kong nire-recommend sa lahat ng mga magsisimula mag-online freelancing ang mag-aral ng skills or even yung pagiging virtual assistant para magsimula sila na kumita online, meron, marami pa rin tayong mga kababayan ng masasabi ko meron na silang skills na tinataglay lalo na yung related sa kanilang business or kanilang trabaho sa ngayon. So, naghanap tayo ng ibang Maaari nilang gawin at pagkakitaan online, especially sa fiber, na pwede nilang simulang gawin at related dun sa kanilang ginagawa na ngayon. Dahil dyan ay naghanap tayo ng mga paraan na pwede nilang gawin at pagkakitaan na something na related dun sa kanilang uh, ginagawa na ngayon or pwede nilang pagkakitaan online kahit sa panahon ng quarantine. So let me share these five ways to make money on fiber. Una sa listahan natin ang background removal. Okay, so as you can see sa screen natin, uh, ito yung mga iba't ibang services na pinoprovide ng mga sellers. Uh, bago natin i-discuss kung ano nga ba yung background removal gig ng mga sellers, Ano muna ang seller? So, pag sinabing seller, ikaw yung freelancer na magpo-provide ng service or ng tinatawag na gig. So, ang service ay gig dito sa fiber. So, as seller, um, ipo-provide mo yung mga service or gigs na maaring makatulong dun sa mga potential clients mo. At ang clients dito sa fiber ay tinatawag na buyers. So, bibili sila ng services na pino-provide ng mga sellers. Dito sa Fiber, nagtatagpo yung iba't ibang uri ng mga sellers at buyers. So, kunare ako, ako ay isang buyer at naghahanap ako ng someone who can help me with virtual assistant. So, dito ko maaring maghanap sa mga um, available gigs na ino-offer ng iba't ibang seller. So, yun yung idea. So, like what I said, the first way na pwede tayo kumita is background removal. Pag tinipe mo yung word na remove, marami kang makikitang... Keywords or mga salita na tinatype ng mga potential buyers. And dyan ka makakakuha ng idea kung ano nga bang title ng gusto kong gawin para ma-offer ko yung background removal. And para lang malinaw, yung background removal, kunwari yung picture, tatanggalan mo yung background color niya or background image at ang matitira na lang ay yung mismong image or yung parang parang priority image mo. For example, magsasearch tayo ng keyword na remove background from image. Nakita nyo tong isa na to. Ayan, yung dollar sign na halaman, ang ginawa nung seller ay Tinanggal niya yung background at ito na lang matitira. And karamihan sa mga uh, potential buyers natin, dahil di ba nga ngayong pandemic, mas nagbo-boom talaga yung mga e-commerce, mga, di ba, mga businesses online. And kung mapapansin mo, like sa Amazon or sa Shopify, maraming gumagawa doon ng, yung parang nagpo-post sila ng image tapos walang background, di ba? So, maganda mag-search kayo dyan para magkaroon kayo ng mga idea kung ano nga bang itsura ng online store or Amazon, Shopify even sa Shopee at sa Lazada may mga gumagawa nito eh yung mga image nila walang background na okay, so ayan as you can see pag, pag tinipe ko yung background or remove background or background removal depende po sa keyword na gagamitin nyo para ma-search kayo ha yan 
Ayan, makita nyo, maraming nag-o-offer na sellers nung ganitong uri ng gig at marami ang umu-order. So, malaking bagay ito, lalo na sa mga magsisimula pala mag-online job at wala pa pong masasabing, yung parang online skills, kunwari, mga data entry pa lang alam nila. So, ito napaka-basic lang at ano yung isang paraan na pwede nyo gamitin para magawa nyo yung pag-remove ng background. Pumunta lang po kayo sa website na remove.bg. Ako kasi, hindi ako Photoshop user. Mas ano lang ako, yung basic knowledge lang ako sa pag-remove ng background, ganyan, or pag-edit ng mga image. So, ito yung isang paraan na madali na pwede mong sundan. Itong website na to hindi mo kailangan mag-login or mag-sign up. Kapag ka meron ka ng uh, picture na, na gagamitin mo, de, ang ginawa ko is nag-download ako from Google. Ang gagawin natin ay idadrag lang natin yung image papunta dito sa website. For example, ito, itong dinownload ko na picture na to from Google. Idadrag ko siya, hold, and then papunta dito. Bitaw. E na. So, after a few seconds or seconds, mag, mag an na siya, ma-edit na siya ng website. And makikita nyo na yung changes. See? Ito yung original image niya. Wala na tayo bang ginawa. Dinrag lang natin yung image. Ayan, no? And then, nung pag-drag natin, nawala na yung kanyang background at ang natira na lang yung mismong shoes, di ba? Yung sample image natin. So, ayan, ang gagawin nyo lang is i-download nyo at pwede nyo nang isend sa client kung may umu-order man sa inyong ano, uh, buyers. Ang may advice ko lang is, karamihan dito sa mga nakita kong uh, sellers, ginagawa nila parang package. For example, magre-remove ako ng background ng iyong products, mga, let's say, mga sampung images, tapos isend ko sa'yo within 24 hours or within 2 hours. So, ganun. So, I would advise na mag-check kayo ng mga sample gigs ng mga sellers para magkaroon kayo ng idea and for inspiration, but don't copy it. So, di ba madali lang? Second sa listahan natin kung paano kumita online sa Fiverr kahit quarantine ay ang... Ano ba? <laughs> fitness lessons or fitness trainer. Uh, marami tayong mga kababayan yung, uh, let's say, nagtatrabaho sila sa gym, mga instructor or mga nagtuturo ng yoga, zumba, ganyan. Diba, maraming ano sila, maraming mga events na hindi na natuloy or yung business nila nag-close, yung gym nila nagsarado. So, wala sila ibang pwedeng pagkakitaan. Dito sa Fiverr, punta kayo sa kategory na lifestyle and then fitness lessons o kaya health, nutrition, and fitness. Or, itype nyo lang dito, fitness instructor or yoga instructor. Depende sa kung ano yung niche mo. Okay? And makikita mo, maraming mga nagtuturo or, or nagpa-provide ng gig for fitness instructors, uh, personal trainer, workout fitness videos, and even yung mga nag ng meal plan. Ayan, marami pong nag-o-offer ng gig at marami pong umu-order ng gigs. Pwede mo rin gawing side gig to, ba? Para meron ka pang pagkakitaan online. So, iba rin kasi kung ako personally, um, mas maganda yung merong mag-guide sa akin, ba? mag ng meal plan ko. Sasabihin sa akin kung ano ang tama at dapat kong gawin para... Tuloy-tuloy yung aking fitness journey, di ba? <laughs> para maging healthy ako ulit. So, isang paraan to para sa mga dati nagtatrabaho sa gym or yung nagtuturo ng yoga. Ayan, no, marami. O, even yung jiu-jitsu online, may nag-o-offer din. So, isa-isa inyo lang po yan. Kumuha kayo ng inspiration para makagawa kayo ng sarili nyong gig. And malay nyo, di ba? Dito kayo magtagumpay din at marami ring umorder sa inyo. Kagaya ng ibang sellers din sa fiber. Okay. Third sa listahan natin kung paano kumita online sa Fiverr kahit quarantine ay ang singer or songwriter. So para makita natin yung category na yan, pumunta lang tayo sa music and audio. So marami tayong mga kababayan ang magagaling na kumanta, ba? And karamihan dyan, let's say, kumakanta sa kasal, sa mga events, or sa mga bars, restaurants, tapos na-stop sila. So, eto, pwede rin po ditong gumawa ng gig for... Uh, singing or songwriting and even composing. Ayan. So, pag pumunta kayo sa music and audio, isa-isa nyo lang po yan. And actually, dito for singing, ayan, songwriters, punta tayo dyan. O kaya singers and vocalists, pwede rin. Ayan. So, as you can see, marami rin pong nag-offer ng gig for songwriting and even singing. Ayan, no. Ang kailangan mo lang dyan is, syempre, yung magandang boses at magandang mic. So, I think kahit naman hindi ganun kaganda yung camera na gagamitin mo, Ang mas basta maganda yung quality ng boses mo at pagkaka-deliver mo ng iyong uh, service para dun sa ino-order sa yung gig, eh patok na pat, papatok to. As in, maraming umu-order nito. 
So, check natin doon sa iba. Ayan, yung isang category. Singers and vocalists. Oh, I will be your male singer and songwriter. O, oh, ilan yung murder? 698. Wow. Gosh. <laughs> Eto, meron pa siyang Fiber's Choice. I will be your soul, R&B, pop, male singer, songwriter, and vocalist. Pati yung pagkukompose ng kanta, pwede nyo rin dito kung marunong naman din kayo. Pwede nyo rin siyang i-offer. Okay? Ayan. So, mag-practice na rin kaya ako. No? Parang side gig ko. No? <laughs> Kasi may mga nakikita kong mga kamamshi or mga kilang, kilalang singers na kumakanta sa, ano, sa TikTok o kaya sa Facebook Live nila. So, why not make it in fiber as well para maging side gig mo, di ba? Malay mo naman, uh, mas marami ring umorder sa'yo, mas marami makapansin. At least, hindi lang basta... Uh, Facebook at TikTok yung maging platform mo. Pati sa Fiverr, pwede mo na rin i-cover yung ganun, di ba? Fourth sa listahan natin kung paano kumita online sa Fiverr kahit quarantine ay ang product photography. So, para makita natin yan, pumunta lang tayo sa video and animation and then dito yung product photography. Ayan, di ba marami tayong mga kababayan yung, let's say, may mga photo studio or uh, nagpo-photography sila sa mga events, sa mga kasal, birthdays, ganyan. So, ito, pwede nila maging side gig sa Fiverr. As in, ayan o, marami din umu-order na gigs for product photography. So, syempre, alam mo, meron ka namang equipment na, di ba? Magandang camera, alam mo yung tamang angulo, tamang lighting. So, why not offer din dito sa fiber? And dito, depende lang so kung sino yung target niche mo. Yung iba nag-o-offer ng pro product photography for Amazon, for Shopify. Di ba, marami nga nag-online stores ngayon. And, syempre, iba pa rin pag maganda yung... Diba yung picture, mas madaling makaakit sa mga potential customers or buyers ng mga products nila, ba diba? So, yung iba, meron ng 146 orders, 113. So, yun, pwede nyo pong uh, gawing specific yung niche nyo or pwede naman ding in general. So, make sure to show your samples na talagang palaban, ba diba? Yung pamatay para pangakit talaga. And, Kung hindi pa po kayo familiar kung paano gumawa ng tamang cover photo at kung paano kayo mapapansin, paano magkakaroon ng order sa inyo sa Fiber, make sure to watch this video dito. Ito, make sure to watch this video on how to get orders on Fiber. And dito naman po kung paano gumawa ng tamang cover photo na talagang naghuhumiyaw. <laughs> na talagang naghuhumiyaw at magkakaroon kayo ng potential sellers. Okay, so just a tip, kapag ka maghahanap kayo ng, kunwari, nag-iisip pa lang kayo kung anong magandang title mo dun sa magiging gig mo or sa ano yung lalagay mo sa description mo, sa tags, yan, dito ngayon sa search bar, kayo maghanap ng keyword. Yung keyword kasi kailangan yan para mahanap kayo ng mga potential sellers. For example, ang gagamitin mo sa title mo para sa gig mo ay product photography. So, mag-type ka photography. Yan. Photo editing photography. Ayan. Pag tinatype mo yung keyword na yan, makikita mo kung ano yung mga sinesearch ng mga tao dito sa fiber. Okay, pwedeng sellers or buyers na naghahanap. Search mo, pwede mong gamitin yung, let's say, product photography kasi maraming, pot, ano, maraming nagsesearch. O kaya, photography logo, product photography for Amazon, food photography. So, ito yung mga karaniwang keywords na tinatype ng mga nagsa-search ng tungkol sa photography. Or kahit sa ibang gigs na binanggit ko kanina, ganun yung idea kung paano kayo pwedeng magsimula na maghanap ng mga potential keywords na gagamitin mo para sa iyong gig. Fifth sa listahan... <laughs> Fifth at panghuli sa listahan natin kung paano kumita sa fiber kahit quarantine ay ang greeting cards and videos. Ayan, dito sa gig na to, naiisip ko dito yung mga parang hosts sa mga parties, mga clowns, magicians, ganyan. Kasi, eto, o oh, yung mga puppeteers, ba diba? yung mga nagko-costumes. Ayan, punta tayo sa lifestyle and then... Eto, greeting cards and videos O kaya kahit yung your message on Yung kanina Ayan, makikita mo, marami dito nung uh, Let's say, I will wish a happy birthday from Jamaican Beach So ito, di depende po sa magiging diskarte nyo At yung uh, style nyo, ha uh, Eto, yung isa naman I will have Jesus deliver a birthday or anniversary greeting So hindi lang naman kailangan about birthday lang uh, Pwede rin nung, kunwari, sa anniversary, ganyan So As you can see, maraming umu orders. Siguro like itong isa na to, yung I will make a personalized video in the style of a Disney princess. So for example, yung anak mo mahilig 
sa ano sa mga Disney princess or kung saan mang characters. 'Di ba iba kapag may parang babati na in a video tapos binabati yung pangalan na anak mo, nagwi-wish for hap, uh, happy birthday. Nare favorite niya si Elsa, 'di ba? Tapos babatiin siya, happy birthday, ganun ganun, 'di ba? So dito sa category na to, dito sa gig na to, marami pong umu-order, mapabata, mapamatanda. So depende po sa mga sa mga market na sa tingin mo ay magki-click talaga yung iyong gig. Syempre, diskarte lang. I will create a birthday greeting using puppet. Nagho-host sa parties, 'di ba? May mga nagpapapeteer, ganyan or mga magician. Ah, meron ka ng mga ano, 'di ba? May costume ka na, may makeup ka na. Kailangan mo lang gumawa ng magandang diskarte at script na papatok. So gumawa ka ng sample video para makaakit dun sa mga potential set, potential buyers mo. So aside dito sa sinabi kong video uh, video cards and uh, and greetings ay <laughs> nabul na naman ako. Sa greeting cards and videos, I mean, punta rin kayo sa your message on. Ayan, bonus ko na rin sa inyo ha. Dito kasi sa gig na to, uh, para kang gagawa ng mga nakakatuwang videos. Ito yung isa pa yung celebrity impersonators. So 'di ba maraming gumagawa rin ng mga TikTok videos, 'di ba? Or yung mga nakakatuwang memes and videos. Pwede niyo rin pong gawan 'to ng ano kung mahilig kayo manggaya ng mga celebrities at kaya niyo naman. Ayan, may mga umu-orders din po sa kanila oh. I will record my impersonation of Donald Trump. Ayan, o kaya I will do a celebrity video voiceover impersonation Morgan ano ba? <laughs> Morgan Freeman. O, di ba? Mayroong mga, ano, mayroong mga sadyang talented na mga tao at magaling gumaya ng boses or even yung style nila na pwede nyong pagkakitaan dito sa Fiber. Hindi tayo maubusan. Explore nyo lang po yung mga different categories dito sa Fiber. Kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito, make sure to write down the word Fiber Gigs. Siyempre, with S. <laughs> Para alam ko naman po kung nagugustuhan nyo yung topic natin for today. And kung meron pa po kayong mga suggestions or topics na gusto nyo pag-usapan, huwag nyo po kalimutang isulat dyan sa baba ng ating video. I-comment nyo lang po. Dahil iniisa-isa ko po yan. Lahat po ng mga uh, comments dyan, binabasa ko talaga. At hanggat kaya natin, sasagutin natin isa-isa. And tandaan nyo lang po, lahat ng pagsubok na nararanasan natin sa, ma sa ganitong panahon ay may dahilan at kung ano man yun, siya lang ang nakakalam. Pero maniwala lang po tayo na lahat ng ito ay may katapusan at kaya nating malagpasan at mapagtagumpayan. And again, I'm Sheena Santos. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin po yung like button at yung notification bell para lagi po kayong updated at syempre i-recommend din po ni YouTube ang ating video sa iba na gusto rin matuto mag-online freelancing. Thanks everyone for watching. Makita-kita po ulit tayo. Have a great day. Bye! So kung na-enjoy nyo po yung ating topic for today, huwag nyo naman pong kalimutan na i-like at i-share <laughs> share yung ating video para naman po may recommend ni YouTube ito sa ibang gusto rin po matuto mag-work from home.